এই ভিডিওতে আমরা এত সহজে এই কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার তৈরি করব যে আসলে তোমাদের একবার মাত্র দেখলেই এই প্রত্যেকটা প্রশ্নের অ্যান্সার তোমরা মনে রাখতে পারবে তাহলে এটা রয়েছে পেজ নাম্বার হান্ড্রেড টোয়েন্টি টু লেসন টুয়েলভ পয়েন্ট ইলেভেন এখানে আমরা এ বি সি কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছি হান্ড্রেড টোয়েন্টি টু পেজে এবং আরও তিনটা প্রশ্ন এর পরে রয়েছে আমরা সবগুলোই এই একই ভিডিওতে দেখব এখানে আমরা একটা একটা করে প্রশ্ন নিব এবং সেটা সমাধান করব এবং বুঝে নেব নাম্বার এ হাউ মেনি টেন্সেস আর ইউজড কয়টা টেন্স ব্যবহার করা হয়েছে ইন দ্য কনভার্সেশন সংলাপে নেম দেম মানে তাদের নাম লেখো বা টেন্সগুলোর নাম লেখো আমরা যদি ওই গল্পটা বা কনভার্সেশনটা বা সংলাপটা বা ডায়ালগটা পড়ি তাহলে আমরা দেখি যে চারটা টেন্স সেখানে ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে এই হাউ মেনির জায়গায় জাস্ট ফোর দিব ফোর কথাটা লিখব এই হাউ মেনি বাদ দিয়ে এখানে লিখব ফোর আর যা আছে সব এক এই কনভার্সেশন পর্যন্ত তবে এই ফুল স্টপ মানে এখানে কোশ্চেন মার্ক রাখবো না এখানে আমরা ফুল স্টপ বানিয়ে দিই তাহলে এখান থেকে আমরা কোশ্চেন মার্ক তুলে দিয়ে ফুল স্টপ দিলাম আর দে আর মানে সেই চারটা হলো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস সিম্পল পাস্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট অ্যান্ড সিম্পল ফিউচার মানে এই চারটা টেন্স ব্যবহার করা হয়েছে আমরা এইভাবে অ্যান্সারটা লিখলাম এখানে দেখো শুধুমাত্র হাউ মিনির জায়গায় ফোর আর কিন্তু কিছুই লিখতে হলো না এই পর্যন্ত আর ওই চারটা টেন্সের নাম তো আমরা পারি এই চারটা টেন্সের নাম আমরা এখানে লিখে দেব এরপরে নাম্বার বি সেলিমা রিটার্নড সেলিমা ফিরে এলো ফ্রম স্কুল স্কুল থেকে আ ওয়াইল আ গো মানে একটু আগে কিছু সময় আগে একটু আগে হোয়াট ইজ দ্য টেন্স অফ দিস সেন্টেন্স মানে এই বাক্যের কাল বা টেন্স কোনটি আমরা এই টেন্স মানে সেন্টেন্সটা যদি খেয়াল করি তাহলে দেখব যে এখানে এই যে মেন ভার্বের পাস্ট ফর্ম রয়েছে তার মানে এই সেন্টেন্সটা সিম্পল পাস্টে করা হয়েছে তাহলে হোয়াট এর জায়গায় আমরা জাস্ট লিখে দিব সিম্পল পাস্ট বাস কাজ শেষ তবে অবশ্যই এখানে কোশ্চেন মার্ক বাদ দিয়ে ফুল স্টপ দেব কিচ্ছুই করতে হলো না শুধু হোয়াট এর জায়গায় সিম্পল পাস্ট এই কথাটা লিখতে হলো এরপরে নাম্বার সি আই এম স্টাডি ইজ দ্য সেন্টেন্স কারেক্ট এই বাক্য কি সঠিক ইফ নট যদি সঠিক না হয় রাইট দ্য কারেক্ট ফর্ম অব দ্য সেন্টেন্স মানে লিখ লিখে ফেলো যে ফর্মটা সঠিক হবে সেই ফর্মটা তুমি লিখে ফেলো মানে সঠিক ফর্মে বাক্যটা লিখে ফেলো তাহলে আমরা জানি যে এম ইজ আর এর পরে যদি মেন ভার্ব আসে তার সাথে আইএনজি হয় সুতরাং এইটা ভুল এখানে আইএনজি নাই স্টাডির সাথে আইএনজি নাই এটাই ভুল তাহলে আমরা লিখতে পারি যে নো দিস সেন্টেন্স ইজ নট কারেক্ট নো দিস সেন্টেন্স ইজ নট কারেক্ট ইট উইল বি এটা হবে আই এম স্টাডিং মানে এই জাস্ট আই এম স্টাডি লিখে তার সাথে আইএনজি দিব এই যে আইএনজি দিব তাহলেই কিন্তু এটা হয়ে গেল কারেক্ট হয়ে গেল এরপর নাম্বার ডি আই হ্যাভ কমপ্লিটেড আমি সমাপন করেছি শেষ করেছি হাফ অব দ্য অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাসাইনমেন্টের অর্ধেক শেষ করেছি লাস্ট নাইট মানে গত রাতে তার মানে কি গত রাতে অর্ধেক শেষ করেছিলাম এরকম হবে হোয়াট ইজ দ্য টেন্স অব দ্য ভাব অব দিস সেন্টেন্স মানে হোয়াট ইজ দ্য টেন্স মানে এই ভার্বের টেন্স কোনটা কোন টেন্সে এই ভার্বটা হোয়াই হ্যাজ সেলিনা ইউজড দিস টেন্স অব দ্য ভাব মানে কেন সেলিনা এই টেন্স ব্যবহার করল তাহলে আমরা জাস্ট এই যে হোয়াট হোয়াটের জায়গায় ওই টেন্সের নাম লিখব এখন দেখব এটা কোন টেন্স হ্যাভ হ্যাজ এগুলো থাকলে প্রেজেন্ট কি হয় পারফেক্ট টেন্স হয় এই হ্যাভ হ্যাজ হ্যাভ অথবা হ্যাজ থাকলে এবং ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম হলে তাহলে কমপ্লিট এর পাস পার্টিসিপাল ফর্ম হলো 
completed সুতরাং এখানে participle ফর্মও আছে have ও আছে সুতরাং এটা present perfect tense তাহলে এই what এর জায়গায় আমরা লিখব present perfect is the tense এগুলো একবারে এই সেন্টেন্স পর্যন্ত যা আছে তাই লিখব তাহলে এই বাক্যের ভার্বটা হলো present perfect because যেহেতু why দ্বারা क्वेश्चन আছে এখানে এই জন্য because দ্বারা आंसर করব because Selina has used this tense uh, form of the verb এইগুলো আমরা এইগুলো দেখে দেখে লিখব তবে দেখো এই has টা প্রশ্ন হওয়ার কারণে Selinaর এই পরে থেকে আগে এসেছে তার মানে এখানে তো আর প্রশ্ন নেই এটা आंसर সুতরাং এই has টা Selinaর পরে যাবে এই যে দেখো Selinaর পরে has এসেছে তারপরে used this tense from uh, form of the verb এইগুলো একদম শেষ পর্যন্ত যা আছে তাই তারপরে এতটুকু লিখে দিতে হবে mistakenly মানে ভুলবশত সে এটা লিখেছিল it would be এটা হতো simple past তাহলে সে ভুলবশত present perfect লিখেছে আসলে এটা হতো simple past কারণ কি কারণ কোন বাক্যের মধ্যে অতীতকাল বোঝা এরকম কোন ক্লু বা ওয়ার্ড বা ফ্রেজ পেলে তখন আমরা সেন্টেন্সটাকে সিম্পল পাস্টে করে দেব লাস্ট নাইট এটা গত একটা টাইম গত মানে রাতে সুতরাং এই গত যেটা বোঝাই গত রাত গত সপ্তাহ গত দিন গত সকাল বা গত বছর এই রকম থাকলে সেটাকে আমরা সিম্পল পাস্টে করি তাহলে আমরা আমরা এখন নাম্বার ই তে যাব আই উইল হেল্প ইউ আমি তোমাকে সহায়তা করব সাহায্য করব উইথ ইউ চোরস তোমার টুকিটাকি কাজে আমি সাহায্য করব হোয়াই ডিড সেলিমা ইউজ সেলিমা কেন ইউজ করেছে দা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স কেন ব্যবহার করেছে ইন দিস সেন্টেন্স এই বাক্যে তাহলে যেহেতু এখানে হোয়াই আছে আমরা বিকজ দিয়ে आंसर করব তাহলে আমরা লিখব যে সেলিমা ইউজড এই যে ইউজ সেলিমা ইউজ এই ইউজের পরে একটা ডি কেন আসলো কারণ দেখো এই যে ডিড আছে তার মানে এটা past tense এ করা আছে এই জন্য ইউজ এর past tense হলো ইউজড এই জন্য এখানে আমাদের ইউজড এর পরে একটা ডি আনতে হলো দা সেলিনা ইউজড সেলিমা ইউজড দা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স ইন দিস সেন্টেন্স সেলিমা এই বাক্যে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স ব্যবহার করেছে বিকজ শি উইল হেল্প ইন ফিউচার কারণ সে ভবিষ্যতে সাহায্য করবে এখন করছে না সেটা বোঝাচ্ছে না করেছিল সেটাও বোঝাচ্ছে না কিন্তু সে ভবিষ্যতে কোনো একটা টাইমে তাকে হেল্প করবে এইটা বোঝানোর জন্য এইটা বোঝানোর কারণেই কিন্তু সে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স ব্যবহার করেছে এরপরে নাম্বার এফ The mother, ma, calls her daughter. মানে মা তার কন্যাকে ডাকেন calls মানে ডাকেন Identify the verb মানে ক্রিয়া বা ভার্বকে শনাক্ত করো of the sentence. বাক্যের ভার্বকে শনাক্ত করো কোনটা ভার্ব তাহলে আমরা যদি বাক্যে দেখে খেয়াল করি দ্য মাদার মানে মা calls মানে আহ্বান করেন বা ডাকেন তাহলে এ ডাকা এটা একটা কাজ সুতরাং এই কলস এটাই হলো ভার্ব তাহলে আমরা ভার্ব চিনে ফেললাম তারপরে বলেছে অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য টেন্স ফর্ম অফ দ্য ভার্ব অফ দ্য সেন্টেন্স মানে বাক্যের এই ভার্বটা কোন টেন্সের আমরা এখানে দেখছি যে কোনো সাহায্যকারী ভার্ব নাই বরং মেন ভার্বের সাথে আবার এস আছে সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি এটা সিম্পল প্রেজেন্ট তাহলে আমরা লিখে দেব দ্য ভার্ব অব দ্য সেন্টেন্স ইজ কলস তাহলে এখানে দেখো এই যে দ্য ভার্ব অব দ্য সেন্টেন্স ইজ এটা কিন্তু আমরা এই কোশ্চেন থেকেই কিন্তু আমরা লিখতে পারি তাহলে দ্য ভার্ব অব দ্য সেন্টেন্স এতটুকু লিখে ইজ লিখলাম লিখে যেহেতু ভার্বটা হলো কলস এই জন্য আমরা এখানে কলস লিখলাম তারপরে হোয়াটের জায়গায় শুধুমাত্র সিম্পল পাস্ট আর কিচ্ছু নয় একদম শেষ পর্যন্ত হুবহু তুলে দিবে তবে প্রশ্নবোধক চিহ্ন কখনোই দিবে না ফুল স্টপ দিবে বাস তাহলেই কিন্তু কাজটা শেষ এরপরে 
আমরা এখন একটা হোমওয়ার্ক করব এটার অ্যানসার তোমরা কমেন্টে লিখে দেবে আনসার ইন কমেন্ট কমেন্টে উত্তর দাও আই ইট রাইস আমি ভাত খাই উইথ টেন্স ইজ ইট মানে এই বাক্যটা কোন টেন্সে এই টেন্সের নামটা জাস্ট লিখে কমেন্ট করবে আর সেই সাথে এই ভিডিও এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবারকাত